A decir verdad, no tenía demasiadas expectativas antes de ir a ver esta película. No había leído ninguno de los libros y simplemente me decidí a verla en el cine porque ya había ido a ver la primera. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Porque tenía cierta curiosidad. Pero la curiosidad mató al gato y tengo que decir que esta entrega me pareció aún menos enriquecedora que la primera. Vamos por partes. No es que considere que haya perdido mi tiempo y mi dinero al dejarme convencer otra vez, ya que sin duda hay películas mucho peores en cartelera. Sin embargo, tengo que decir que sí que empecé ya algo irritado a visualizar el metraje. Y sí, también me hicieron perder parte de mi tiempo. Te dicen que apagues el móvil y luego te ponen un montón de anuncios uno detrás de otro. Y claro, yo me pregunto, ¿te dicen que lo apagues para que no mires la hora y no seas consciente del tiempo de tu vida que estás perdiendo viendo los comerciales? Me molesta enormemente que, dado los precios desorbitados que tienen hoy en día las entradas de cine, además te hagan tragarte toda esa mierda. Hubo quien me dijo que, cuando salió la última de Star Wars, ponían más de media hora de anuncios. A mí me pareció en aquel momento algo exagerado, pero a día de hoy la verdad que me surgen serias dudas. Aquella película fui a verla bastante más tarde de cuando fue estrenada, y ya había bastante menos carga de anuncios, pero visto lo visto y recién estrenada no me extrañaría nada que tuvieran a la gente todo ese tiempo esperando. En fin, lamentable. Pero de esta parte vamos a centrarnos, que me consumo. Como decía, no tenía muchas expectativas con esta peli, y menos más. No es que los actores no lo hagan bien, ya que en mi opinión es de lo poco salvable, pero da la impresión de que la película fue concebida para llegar a la mayor cantidad posible de gente y que se quedaron a mitad de camino. Me explico, puedes hacer una película romántica, una película erótica, un thriller psicológico, una comedia o una película para adolescentes, incluso alguna combinación de las anteriores. Pero si tratas de aunar todo lo anterior en un mismo largometraje, al final te sale una especie de batiburrillo raro que te deja insatisfecho. Y básicamente eso es lo que me pasó con 50 sombras más oscuras. Dos personajes enamorados que no paran en toda la película de mantener relaciones sexuales morbosas, con tintes de thriller psicológico basado en el sadomasoquismo y la dominación, algunos sketches de risa, o bueno, con los que se supone que te tienes que reír, y algunas escenas con música moderna de fondo que parecen videos musicales para los jóvenes de hoy en día. En definitiva, la película tiene un poco de todo y un mucho de nada, que por lo menos a mí no acabó de convencerme. Técnicamente considero que está bien realizada, con buenas interpretaciones en general, salvo Kim Basinger que sale poco y mal, además de demasiado acartonada, y buena música que seguro que ahí echaron el resto. No es que desapruebe las escenas morbosas que salían, incluso aunque pudiera sentirme más o menos incómodo al visualizarlas rodeado de otros sujetos, pero si me vas a dar eso no me lo mezcles con los mundos de Yuppie. Por otro lado, se suponía que en esta secuela se iba a profundizar más en el pasado oscuro de Christian Grey, y creo que a ese pasado le dedican dos o tres minutos, no más. Un par de frases y lo demás te lo tienes que imaginar tú, ya que no te aclaran nada. Acojonante cuando están en la ducha y ella se sorprende al ver las quemaduras que tiene él en el pecho, que digo yo que ya habría tenido tiempo de verlas alguna vez en una de las tropecientas mil veces que se la empotra, o puede que no, quizás la pilló despistada, en fin. En resumen, mi recomendación sería que buscaras otras alternativas a no ser que estés dispuesto a atragantarte con todo este revuelto temático. Sobre todo me decepcionó el fugaz papel de Kim Basinger, que podía considerarse como uno de los alicientes de esta película, pero ni eso.